o zamanki hayatına kısa bir bakış. Evvela, Hükemay-ı İşrakiyyun'un mesleklerine sülük ederek, züht ve riyazete başladı. Hükemay-ı İşrakiyyun, tedriç kanunu mucibince, vücutlarını riyazete alıştırmışlardı. O ise tedrice riayet etmeyerek, birdenbire riyazete daldı. Gün geçtikçe, vücudu tahammül etmeyerek zayıf düşmeye başladı. Üç günde bir parça ekmekle idare ediyordu. Ulemay-ı İşrakiyyun'un, Riyazetin Küşayişi Fikre hizmet ettiği nazariyesi üzerine onlar gibi yapacağım diye çalışıyordu. Saniyen İmam-ı Gazali Hazretlerinin İhyalü Ulumunda Tasavvuf Noktayı nazarında Da'ma yuribuke ila ma la yuribuke kaidesine ittibaen ekmeği bile bir zaman terk edip ot ile idareye koyuldu. Salisen nadir konuşuyordu. Kürtlerin edip dahilerinden Molla Ahmed Hani Hazretlerinin Gündüzleyin bile havf ile girilen kubbe-i saadetine kapanır, bazen geceleyin de orada kalırdı. Bundan dolayı ahali, Bediüzzaman'a Ahmet Hani Hazretlerinin feyzine mazhar olmuştur, diyordu. Bu hali, müşarun ileyhin kerametine hamle derlerdi. O vakitlerde kendisi 13-14 yaşlarındaydı. Sonra ulemadan mümtaz simalarla mülakat etmeye karar verdi. Ve Bağda'da ziyaret kastıyla hocasından izin istedi. Derviş kıyafetine girdi. Yolları takip etmeden dağlarda, ormanlarda gece dolaşarak Bağda'da gitmek niyetindeyken Bitlis'e geldi. Bitlis'te Şeyh Mehmet Emin Efendi Hazretlerinin yanına giderek iki gün kadar dersinde bulundu. Şeyh Mehmet Emin Efendi kendisine kisve ilmiyeye girmesini teklif etti. Molla Said cevaben: Ben henüz sinni buluğa vasıl olmadığından muhterem bir müderris kıyafetini kendime yakıştıramıyorum. Ve ben bir çocuk iken nasıl hoca olabilirim diyerek teklifini kabul etmemiştir. Bundan sonra Şirvan'daki biraderinin yanına gitti. Orada büyük kardeşiyle ilk görüşmede aralarında şöylece kısa bir muhabere cereyan etti. Molla Abdullah, sizden sonra ben Şerh-i Şemsi kitabını bitirdim. Siz ne okuyorsunuz? Bediüzzaman, ben 80 kitap okudum. Molla Abdullah, ne demek? Bediüzzaman, ikmal-i nüsah ettim ve sıranıza dahil olmayan birçok kitapları da okudum. Molla Abdullah, öyleyse seni imtihan edeyim. Bediüzzaman, hazırım ne sorarsanız sorunuz. Molla Abdullah, biraderini imtihan eder. Kifayet-i ilmiyesini takdir ile sekiz ay evvel talebesi bulunan Molla Said'i kendisine üstad kabul etti ve talebelerinden gizli olarak küçük biraderinden ders almaya başladı. Ve bir tabi, daha evvel okuttuğu kardeşini, kendisine üstad yaptığını sezdirmiyordu. Nihayet talebeler, Molla Abdullah'ın Molla Said nezdinde ders okuduğunu kapıdan, anahtar deliğinden gizlice görünce, taaccüp ederek sormuşlarsa da, Molla Abdullah cevaben, nazar değmemek için ben ona ders veriyorum demiş ve talebelerini aldatmıştı. Molla Abdullah'ın yanında bir müddet kaldıktan sonra, Siirt'e gelir. Orada bulunan Molla Fetullah Efendi'nin medresesine gider. Molla Fetullah, Molla Sayide. Geçen sene Suyuti okuyordunuz. Bu sene Molla Camii mi okuyorsunuz? Bediye zaman, evet, Camii bitirdim. Molla Fetullah hangi kitabı sordu ise bitirdim cevabını alınca taha yürde kaldı. Bu kadar kitabı bitirdiğini hem de az zamanda bitirdiğini aklına sığıştıramadı, taaccüp etti ve dedi. Geçen sene deliydin, bu sene de mi delisin? Bediüzzaman, insan başkasına karşı kestri nefs için hakikati ketmedebilir. Fakat babadan daha muhterem olan üstadına karşı hakikati mahzdan başka bir şey söyleyemez. Emrederseniz söylediğim kitaplardan beni imtihan ediniz der. Molla Fetullah hangi kitaptan sordu ise cevabını güzelce verir. Bunun üzerine bu muhavereyi dinleyen, ve bir sene evvel Said'in hocasının hocası bulunan Molla Ali Sur annamındaki zat, kendilerinden ders almaya başladı. Molla Fetullah, pekala, zekada harikasınız, fakat hıfzınız nasıldır? Makamatı haririyeden birkaç satırını iki defa okumakla hıfz edebilir misiniz? diyerek kitabı uzatır. Molla Said alarak bir yaprağını bir defa okumakla hıfz etti ve okudu. Molla Fetullah, 
Zeka ile hıfsın ifrat derecede bir kimsede tecemmu nadirdir diyerek hayrette kaldı. Bediüzzaman oradayken Cemul Cevami kitabını günde bir iki saat iştigal etmek üzere bir haftada hıfs etti. Bunun üzerine Molla Fetullah şu kelamı söyleyerek kitabın üzerine yazdı. Kad cem'a fi hifzihi cem'ul cevami'i cemi'ahu fi cum'atin. Bu hal sirte şuyu bulmuş ve Molla Fetullah ulemaya. Bizim medreseye gayet genç bir talebe geldi. Her ne sual ettimse bila tevakkuf cevap verdi. Bu yaşta zekasına ve ilmine ve fazlına hayran kaldım diyerek pek çok met eder. Bunun üzerine ulema bir yerde toplanarak Bediüzzaman'ı davet ederler. Bediüzzaman intihab ettikleri bütün suallerine bila tereddüt cevap verirken Molla Fetullah'ın yüzüne bakıyordu. Sanki kitaba bakıyor gibi kendilerinden okuyarak cevap veriyordu. Bunu gören ulema Bediüzzaman'ın harikulade bir genç olduğuna hükmedip faziletini takdir ve sena ettiler. Bu hal etrafta işitilir. Ahali kendisine veliyullah derecesinde ihtiram eder ve o nazarla bakarlar. Bu vaziyet ikinci derecede bulunan bir takım alim ve talebelerin rekabetlerini artırdı. Genç, tecrübesiz talebelerden bir kısmı, ilmen mağlup edemedikleri Bediüzzaman'ı kavga yolu ile iskat etmek teşebbüsünde bulunmuşlarsa da, meseleden haberdar olan Siirt ahalisi kendisini kurtarmak için gelmişler. Ahali nazarında büyük mevkii olduğu için, Derhal muarızların ellerinden kurtarılmış ve bir odaya bırakılmış ise de Bediüzzaman mesleklerine olan fevkalade muhabbetinden muarızları bulunan talebe ve ehli ilmin cahillere hedef olmamasını temin için kendisi odadan çıkıp muarızları tarafından telef edilse bile ehli ilmin işine cahillerin karışmamasını müdafaa eder. Bu ihtilafı kaldırmak maksadıyla herhangi bir talebeye beni öldürünüz İlmin haysiyetini muhafaza ediniz diyerek yüzünü çevirmiş ise de hiçbir talebe kendisine hücum etmemiş ve nihayet ihtilaf bertaraf edilmiştir. Siirt mutasarrıfı kendisini muhafaza etmek üzere yanına çağırdığı ve o talebeleri nefyedeceği haberini tebliğ etmeye gönderdiği jandarmaya karşı Bediüzzaman Biz talebeyiz, birbirimizle dövüşürüz, barışırız. Binaenaleyh, mesleğimiz haricinde bulunan birisinin bize karışması muvafık olmadığından gelemeyeceğim ve hata da benimdir. Cevabında bulunarak, jandarmaları reddetmiştir. Bu esnada 15-16 yaşlarında bulunuyordu. Lakin, kuvve-i bedeniyece pek çevik ve metindi. Seyyidül Meşhur lakabı ile yad ediliyordu. Siirt'te, kendisiyle mücadele etmek isteyen bütün arkadaşlarına karşı hazır bulunduğu, ve aynı zamanda sorulacak bütün suallere cevap vereceğini, kimseye sual sormayacağını ilan etti. Sonra tekrar Bitlis'e geldi. Bitlis'te bir iki şey hanedanının, alim ve talebelerin arasında geçimsizlik olduğunu işitir. Fesadı netice veren sözlerin, bir hassa gıybetin İslamiyete yakışmadığını onlara ihtar edince, Molla Said'i Şeyh Emin Efendi'ye şikayet ederler. Şeyh Emin ise, henüz çocuk olduğundan kabili hitap değildir der. Bu söz Molla Said'e tebliğ edildiği anda, zaten bu gibi sözlere fıtraten tahammülsüz olduğundan, Şeyh Emin Efendi'nin huzuruna çıkarak elini öper ve, ''Efendim, beni imtihan ediniz, kabili hitap olduğumu ispat etmek isterim.'' der. Şeyh Emin Efendi, mütenevvi ilimlerden ve en müşkül meselelerden 16 sual tertip ederek sorar. Molla Said, suallerin umumuna cevap verdikten sonra, Kureyş Camii'ne gider, Ahaliye vaaz nasihat etmeye başlar. Bunun üzerine Bitlis ailesinin bir kısmı Molla Said'e, bir kısmı da Şeyh Emin Efendi'ye yardım etmek isterler. Bundan dolayı vali, büyük bir vukuata meydan vermemek için Bediüzzaman'ı nef yeder. Bu defa da Şirvan'a gider. Zaten infirat eden böyle zatların muarızları pek çok bulunur. Bilhassa, mücadeleyi ilmiyede mağlup düşenlerden bazı zahir hocalar, Molla Said'i ahali nazarında küçük düşürmek için var kuvvetleriyle çalışıyorlardı. Her hususatını tecessüs ettirirlerdi. Bir gün nasılsa kaza en sabah namazını geçirmiş. Buna vakıf olan hasımları, Molla Said namazı terk etmiştir diyerek ahali arasında işaada bulundular. Molla Said'den soruldu ki, niçin herkes bunu böyle söylüyor? Molla Said, evet esassız bir şey alemin içinde çabuk yayılmaz. Hata bendedir. Onun için 
iki cezaya uğradım. Birisi Allah'ın itabı, diğeri Nas'ın tarizi. Bunun esas sebebi ise, geceleyin adet edindiğim virdi şerifi terk ettiğimdir. İşte alemin ruhu bu hakikata temas etmişse de, tamamını kavrayamayarak, ismini bilemeyip, şu veç ile hatayı isimlendirmişler, cevabını verir. Şirvan'da bulunduğu sırada, Sir civarından birisi gelerek, ''Aman efendim, Siirt'e bir çocuk gelmiş, kendisi 14-15 yaşında, umum ulemayı ilzam etti. Şunu ilzam etmek için sizi davete geldim.'' der. Molla Said de şu davete icabet ederek, Siirt'e gitmek için hazırlanır. Yola düşerler, iki saat gittikten sonra, o küçük hocanın evsaf ve kıyafetini sorar. O adam, ''Efendim, ismini bilmiyorum, fakat ilk gelişte derviş kıyafetinde olup, omuzunda bir posteki vardı.'' Bilahere talebe kıyafetine girdi ve umum ulemayı ilzam etti. Bunu dinlediğinde kendisinden bahsettiğini ve bir sene evvelki kendi vukuatının şimdi civar köylerde şuyu bulduğunu anlayarak geriye döner, davete icabet etmez. Bilahere Siirt'e bağlı Tillo kasabasına gitti. Meşhur bir türbeye kapandı. Orada harika olarak kamusu okyanusu Babu Sine kadar hıfzetti. Ne fikre binaen kamusu hıfzettiği sorulduğunda, kamus her kelimenin kaç manaya geldiğini yazıyor. Ben de bunun aksine olarak her manaya kaç kelime kullanıldığını gösterir bir kamus vücuda getirmek merakına düştüm. Cevabında bulundu. Mezkür türbeye kapandığı vakit küçük biraderi Mehmet yemeğini getiriyordu. Yemek içindeki taneleri kubbenin etrafında bulunan karıncalara vererek kendisi ekmeğini yemeğin suyuna batırarak kanaat ediyordu. Neden dolayı taneleri karıncalara veriyorsun denildiğinde, bunlarda hayatı ı içtimaiye malekiyet ve fevkalade vazife şinaslık ve çalışma bulunduğunu müşahede ettiğim için, cumhuriyet perverliklerine mükafaten, kendilerine muavenet etmek istiyorum, cevabında bulunmuştur. Haşiye, 1935'te Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde, cumhuriyet hakkında fikrin nedir sualine cevaben, Eskişehir Mahkeme Reisinden başka, daha sizler dünyaya gelmeden, benim dindar bir cumhuriyetçi olduğumu, elinizdeki tarihçi hayatım ispat eder, diyerek, yukarıda zikredilen karınca hadisesini anlatır ve şöyle der, Ulefay Raşidin her biri hem halife, hem reisi cumhur idi. sıddık Ekber, aşere-i mübeşşereye ve sahabe-i kirama, elbette reisi cumhur hükmündeydi. Fakat manasız isim ve resim değil, Belki hakikat adaleti ve hürriyet-i şer'iyeyi taşıyan manayı dindar cumhuriyetin reisleriydiler. Tillo'dayken bir gece Şeyh Abdülkadir Geylani Kuddisesi Ruhu Hazretlerini rüyasında görür. Geylani Hazretleri Kuddisesi Ruhu kendisine hitaben: Molla Said, Miran aşireti reisi Mustafa Paşa'ya gidiniz ve kendisini tariki hidayete davet ediniz. Yaptığı zulümden vazgeçerek namaza ve emri marufa müdavim olmasını tavsiye ediniz. Aksi takdirde öldürünüz. Molla Said bu rüyayı görür görmez, hemen tedarikini yaparak, Miran aşiretine doğru Tillo'dan hareket eder. Doğruca Mustafa Paşa'nın çadırına girer. Paşa orada bulunmadığından, biraz istirahat eder. Sonra Mustafa Paşa içeri girer. Orada hazır olanların hepsi kıyam ettikleri halde, Molla Said yerinden bile kımıldanmaz. Paşanın nazarı dikkatini celbedince, aşiret binbaşılarından Fettah Bey'den kim olduğunu sorar. Fettah Bey, meşhur Molla Said olduğunu bildirir. Halbuki paşa, ulemadan hiç hoşlanmazdı. Şüphesiz bunun üzerine daha fazla kızmış ise de izhar etmemişti. Molla Said'e ne için buraya geldiğini sorunca, Molla Said cevaben, ''Seni hidayete getirmeye geldim. Ya zulmü terk edip namazını kılacaksın.'' Veyahut seni öldüreceğim demesinden, paşa hiddetlenerek dışarı çıkar. Biraz dolaştıktan sonra yine çadıra girer ve Molla Said'e ne için geldiğini tekrar sorar. Molla Said, ''Sana söyledim ya, onun için geldim.'' der. Mustafa Paşa, çadırın direğinde asılı bulunan Said'in kılıncına işaret ederek, ''Bu pis kılınçla mı?'' Bediüzzaman, ''Kılınç kesmez, el keser.'' cevabında bulunur. Mustafa Paşa, tekrar dışarıya çıkarak biraz gezindikten sonra içeriye girer. Bediüzzaman'a, ''Benim cezirede çok alimlerim var, eğer hepsini ilzam edebilirsen, senin dediğini yaparım. 
Eğer ilzam edemezsen seni Fırat nehrine atarım. Molla Said, bütün ulemayı ilzam etmek benim haddim olmadığı gibi, beni de nehre atmak senin haddin değildir. Fakat ulemaya cevap verince sizden bir şey isterim ki, o da mavzer tüfeğidir. Şayet sözünde durmazsan, seni onunla öldüreceğim, der. Bu muhabereden sonra paşa ile birlikte atlarla cezireye giderler. Yolda paşa katiyen Molla Said ile konuşmaz. Bani Han'ı dedikleri mevkiye gelince, yorgunluğundan Molla Said orada biraz yatar. Uykudan uyanır uyanmaz, etrafında bütün cezire alimlerinin, kitapları ellerinde beklediklerini görür. Biraz görüştükten sonra çay ikram edilir. Cezire alimleri Molla Said'in şöhretini işittikleri için, mebhut ve hayran bir vaziyette çaylarını bile unutarak, Molla Said'in sualine intizar etmekteydiler. Molla Said ise kendi çayını içtikten sonra, dalgın dalgın karşısında bulunan bir iki alimin çayını da içer, onlar fark edemezler. Mustafa Paşa hocalara hitaben, Ben okumuş değilim, fakat Molla Said ile mücadelenizde mağlup olacağınızı şimdi anlıyorum. Zira bakıyorum ki, siz düşünmekten çaylarınızı unuttuğunuz halde, Molla Said kendi çayını içtikten başka, iki üç bardak da sizin çayınızı içti. Bunun üzerine, biraz latife ettikten sonra, Molla Said bu alimlere karşı, Efendiler, bendeniz vaat etmişim, hiç kimseye sual sormam. Binaenaleyh, suallerinize muntazırım, der. Bu hocalar, kırk kadar sual sorarlar. Umumuna cevap verdikten sonra, her nasılsa, Molla Said bir sualin cevabını yanlış söylediği halde, karşısındakiler doğru telakki ederek tasdik etmişlerdi. Meclis dağılınca Molla Said hatırlar, hemen arkalarından koşarak, ''Affedersiniz, bir sualin cevabını yanlış söylediğim halde, farkına varmadınız.'' diyerek cevabını tashih eder. Hocalar dediler, ''İşte şimdi hakkıyla bizi tam ilzam ettiniz.'' Sonra o hocalardan bir kısmı Molla Said'den ders almaya gelirler. Bundan sonra Mustafa Paşa, ahdettiği mavzer tüfeğini hediye eder ve namaz kılmaya başlar.''